those that are visible. They were looking at those too, but they were also looking at that which is invisible. Hanem mint Isten választotta, hogy Isten gyermekei, mint akik szinte nem a földön járnak, úgy mentek előre, és, és kacagtak, és énekeltek, és dicsőítették az Istent. As God's chosen people, and as God's children, they were uh, walking, and their feet barely touched the ground, and they were singing, and they were laughing. A pogányok egyszerűen ilyet még sose láttak. And the Gentiles had never seen such a thing before. A legazott nép. This was a, a, cap, a, a people that was taken captive. És mosolyognak, kacagnak, és dicsőítik az Istenüket. And now they were singing and they were laughing and they were praising their God. Örömöknek hármas forrása volt. Nagyon kérlek, hogy figyeljetek oda ezekre. Uh, they have three sources for their joy and please pay close attention to this. Először is az lehetett, hogy mehetnek haza a szülőföldjükről a fogságból. First of all, they were allowed to go home, to return to their homeland from their captivity. Ne felejtjétek el, 50 év eltelt. And um, you know that 50 years had passed. Ennek a tömegnek a legnagyobb többsége már a fogságban született. The majority of these people that were walking there that day had been born in captivity. Csak szüleitől, a nagyszüleitől hallottak a csodálatos Szentföldről, Jeruzsálemről. They had only heard from their parents and grandparents about the Holy Land, about Jerusalem. Az idősebb korosztályok, a pici gyerekek lehettek, amikor elvitték őket, és őnek így csak álmaikban jelent meg az a szép, csodálatos föld. And the older people among them uh, must have been uh, maybe little children when they were taken in, into captivity, and they probably only had faint memories or 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 dreams about their homeland. Ez egy Károly Gáspár így fordítja, hogy olyanok voltunk, mint az álmodók. Ha Héber szöveget megnézzük, akkor úgyis, hogy olyanok voltunk, mint aki az álom beteljesedésében most bemennek. And uh, that is why it says we were like those who dream. Or if we look at the Hebrew original, we could also translate it saying, uh, we were like those who are about to enter into the fulfillment of their dream. Örömöknek a másik forrása pedig az lehetett, hogy látták Isten ígéretének a beteljesedését. And a second source uh, for their uh, joy was that they saw the fulfillment of God's promise. Akkor is szóltak a proféták háról, arról, hogyha odafordultok az Istenhez, aki jobban szeret titeket, mint saját magát, a ti mennyei atyátokhoz, a szeretetnek csodálatos megnyilvánulásait fogjátok megtapasztalni. The prophet still kept telling them, if only you would turn back to God, because God loves you more than he loves himself, he, uh, then you would experience uh, that love that he has for you. És látták, hogy ezt a kis gyarló nemzetet Isten fölemeli, és a hatalmas, legyőzhetetlen katonai nagyhatalmakat megbuktatja. And they came to see that God um, reaches out and lifts up this frail nation, Um, by bringing down that great and mighty political power. Csodálatos ez, amit nehéz szavakkal elmondani. It is so wonderful, it is hard to uh, put into words. Én mindig, amikor erről beszélek és igyekszem tolmácsolni Isten ígéjét, ha észrevettétek, az első öt percben mindig kiver a verejték. You may have noticed that whenever I try to share the word of God, uh, after about five minutes, I, I start sweating. Mert olyan érzések, olyan hatalmak kerítenek a hatalmukba, hogy hogy mondjam el az elmondhatatlant. Because um, I am overcome with such a powerful emotion um, of, of my inability to put into words what I feel. Aki hasonlók nem ért, hát nem tudja megérteni, hogy mi ez. Because if someone has not experienced this, um, they cannot understand what this is about. És örömöknek a harmadik forrása, ezek mind jellemzőek ránk, és a harmadik forrása következő. And let me tell you about the third source of their joy that could also be ours. Szembesültek azzal, hogy az a mindenható Isten, aki nem csak teremtő és hatalmas, hanem szerető mennyei atya. They face the fact that uh, Almighty God, who is not only all-powerful and, and amazing, He is also a loving Heavenly Father. Ha ígéreteit beteljesíti, amik a földi életre vonatkoznak, hát miért ne teljesíteni be az örökkévaló ígéreteket? If he fulfills his promises that pertain to this earthly life, 
How much more will he fulfill his promise that pertains to life everlasting? Hogy amikor ez itt véget ér, az a pillanatnyi földi életünk örökké való és végtelen közösségben leszünk ő vele. Soha nem lesz halál többé. A jelenések könyvében olvas 21. 4. vers, hogy mindig ott leszünk, és, és ez igaz, ennek mint egy záloga, hogy az itteni ígéretek beteljesedtek. So when this momentary life here on earth ends for us, there will be an eternity waiting for us, just as Revelation 21 verse 4 talks about it, and there will be no more death, and every bad thing will pass away, and we will just rejoice there forever, and uh, the, the guarantee for that is the fulfillment of the earthly promises. Ne szakadjunk el a mindennapi valóságtól. But let us remain uh, uh, focusing on everyday reality. Ezeknek az embereknek minden okuk meg lett volna arra, hogy tele szomorúsággal, lelki teherrel és aggódással menjenek napról napra. These people had every reason to be walking home feeling depressed and feeling sorrowful and, and their hearts full of worry and anxiety. Tudták, hogy az ország romokban áll, ahova most hazamennek. They knew, uh, first of all, that the homeland they were returning to was in ruins. Tudták, hogy akinek nem rombolták le a házát, idegenek költöztek a, a házukba, és most hogy állnak oda, hogy én haza akarok jönni. They knew that even if some of their houses were still standing, there would probably be foreigners living in those houses, and they can just show up and say, well, I want to move back. Tudták, hogy, hogy Izrael területének nagyobb részét telepesekkel népesítették be 50 év alatt. They knew that in those 50 years uh, most of the land of Israel was resettled. They, they, uh, the ruler sent settlers there and brought people in from other lands. Ezek ilyen félpogány, félpogány emberek voltak, olyan, mint a mai modern ember, hogy tudja, hogy van Isten, vagy gondolja, hogy van Isten, de pogány módon él. These people were sort of half pagans, sort of like modern men today. They they kind of know there is a God, but they live like there isn't. A Magyarországon is egy pár volt. Most jelenleg így van. If you look around here in Hungary, for example, that's very very common to see people like that. A jobbak úgy érzik, hogy hát lenni kell Istennek, hát Isten az van, meg meg én, én megpróbálok erkölcsösen élni, de a mindennapi élete nem igazán különbözik a pogányoktól. A lot of people are like. Uh, yeah, I think there probably is a God, and I, I do try to live a moral life, you know, and, and, and be a nice person, but they live their everyday life um, as if God didn't really matter. Oda igyekeznek, ahol az ország romokban van, a szellemi, a lelki élet romokban van. So they were on their way to um, a country that was in ruins, and, and where a spiritual and moral life was also in decline. És nagyon jól tudták, hogy akik most ott laknak, gyűlölettel és féltékenységgel fogadják őket. And they knew very well that the people who were living in the land at that time would probably feel hatred and jealousy toward them. De ugyanakkor az, az Isten jelenléte, a, az Isten gondoskodása felülért minden gondot, minden agodalmaskodást. At the same time, the presence of God and the provisions, the provision of God just superseded all of their worries and their anxiety. Ma is ez a titka mi boldogságunknak. And that is the secret to our happiness today. Nektek is vannak gondjaitok, problémáitok. I'm sure you too have your own issues. De ha az Úr nem az imaházban van, hanem a te szívedben is, úgy van az imaházban is, akkor, but, akkor, akkor felül tudsz emelkedni ezeken. But if the Lord is not only present in this place, but he's also present in your heart, then you will be able to rise above those circumstances. Nem tudom, hogy ki honnan jött, hogy valamit átértetek ebből. I don't know where you guys come from. I, I don't know if you have experienced anything like this. Hadd mondjam el, hogy abban az előnyös helyzetben vagyok, hogy én valami hasonlót átéltem már, mint amit ezek az emberek átéltek hazafelé az úton. But let me share with you that I had a very similar experience to what these people must have felt as they were returning to their homeland. A rendszer változás itt Magyarországon is burkolt keresztény üldözés volt. Senki nem beszélt erről, nem is a nyilvánosan történt. Voltak hátratételek, gúnyolódások, bántalmazások, amit én gyerekkoromtól átéltem. Um, um, at 
Before the change of regime, there was actually a persecution of Christians in this country. It wasn't an open persecution, but it was there um, in, in mocking people, in uh, preventing people from getting ahead or, or being promoted, and things like that. És nehezen tudtam elviselni, hogy az iskolában egy dologért én csak kettes osztályzatot kapok, a pártitkának a fia, az pedig csillagos ötöst. Csak egy példa. And just, just to give you a very small example, um, when I was in school, um, I, I found it hard to, to accept the fact that I would get a two on a test uh, that the son of the party leader would get a, a you know, a five with a star, an A plus on that same test. Ha végeztünk egy munkát, és én elvégeztem tökéletesen ilyen nagyon, a másik ember elvégezte ilyen kicsi és rosszul, ő kitüntetés kapott, engem pedig rovásban részesítettek. And when we had to uh, work, when I, when I did my job uh, very well and I did this much, um, I was reprimanded and while the other person, who was not a Christian, only did this much and not very well, and they were rewarded. Akkor nagyon rossz volt. That was a very difficult time. Ne tudjátok még soha. May you never learn what it's like. Sokat sírtam. I cried a lot. Most visszanézve nevetek rajta. Now looking back though, I laugh. Hát ha akkor nem így történik az egész, akkor nem vagyok az, aki vagyok. If it hadn't happened that way, I wouldn't be the person I am today. Csodálatos átalakulást végzett a mi drága mennyei atyánk itt Magyarországon is. And our Heavenly Father brought about an amazing and huge change here in Hungary. Volt, amikor megvertek azért, mert templomba mentem. Uh, I was uh, beaten for going to church. A rendszerváltozás után állami támogatást kaptam, hogy új templomot építettünk. And after the change of regime, I received uh, funds from the government to have a new church building built. Volt, amikor gúnyoltak bennünket a hitünkért. Uh, sometimes we were mocked for our beliefs. Most pedig Magyarországon a keresztény kormánya van. And today Hungary has a Christian government. Az egyik első számú vezetője évfolyam társam volt a teológián. Uh, one of the leaders in the government uh, was actually um, in the same year as me at the theological seminary. Nem hittük el, hogy, hogy, ez, hogy ez be fog követni. Nem hittük el. And we actually, before the change, we could not believe that this was going to happen. A pogányok se hitték el, hogy annak valamikor vége lesz. And the pagans could not believe that the system will, would end one day. Mindenki úgy fogadta el, hogy ez van és ez egy állandó. Everybody was like, um, such is life and this is going to be constant. De mi hozott egy változást? But what was it that brought the change? Könyörögtünk az Úrhoz. Dicsőítettük Istent. We were praying to the Lord, and we were praising Him. És a történelmet változtatta meg. And He changed the course of history. Most jelenleg Magyarország, Európa második keresztény bástyája. Uh, today we can say that Hungary is like the second bastion of Christianity in Europe. Nyugat Európából állandó támadásnak vagyunk kitéve a liberális baloldali emberek miatt, akik el akarják gyökerestől törölni a keresztény kultúrát és a hitet. We are facing constant attacks uh, from uh, Western Europe, coming from Western Europe, uh, from people that are liberal and, and that are leftist and they want to eradicate Christian culture and uproot it. Imádkozzatok, hogy ez a bástya fennmaradjon. Please pray with me that this bastion will stand. Térjünk ezt az igét. Isten éppen nem sírt, hanem énekelt. A szíve tele volt boldogsággal. Isten gyermekeként nézett a világra. Let us return to the word of God. They were laughing and singing, not weeping. They were looking at the world as children of God. És ma sincs ennél hatalmasabb bizonyságtétel. And that is the most powerful testimony even today. Ha én azt mondom, hogy az utcában, ahol élünk, hogy ilyen gonosz ez a világ, ilyen ateista ez a társadalom, ettől nem fognak megtérni. In my neighborhood, if I walk around telling people how evil this world is and how, how sinful the society is, people will not repent. Nem az this will not make them seek, seek God. 
de a mosolygós arccal boldogan köszönünk mindenkinek, és mint ahogy tegnap is felajánlottuk a segítséget sok embernek, But if I have a big smile on my face, and that's how I greet people, and I offer my help to my neighbors, uh, like I did yesterday, nem um, expecting nothing in return, hát, amit Istentől, azt adjuk tovább. whatever I have received from God, I, I am happy to pass on. És utána hetekig érdeklődnek, hogy mi volt ez, mikor lesz megint, lehet nekünk is jönni. And then, you know, once a year you guys come to our place for the baptism service, and, and my neighbors hear the singing, and, and they see all these people from Africa and other nations uh, be there and worshiping God, and, and for weeks afterwards they keep coming to me and asking me what, it, what this was about, when this was going to happen next, and could they possibly come? Látjátok, hogy egész az ókorban és mostanáig minek van a legnagyobb hatása a pogányvilágra. Hogy boldogok vagyunk, hogy szeretjük Isten, szeretjük egymást, és vidáman énekelünk. So, just like in the ancient times, what has the greatest effect even today um, on people? It is when you are happy, when you are singing and smiling. Higgyétek el! Tudom, hogy mindenkinek megvan a problémája. Tanulások, fiataloknál vizsgák, családalapítás, hogy találja meg azt a fiút, azt a lányt, akivel boldog lehet, akivel az Isten országa felé tud menni, és akivel a társadalommal is betöltheti a szerepét. És sok más hasonló dolog, ami ott van még előttetek, vagy talán benne vagytok már. Ugyanúgy, mint ahogy Isten népe ment hazafelé. De ez az egészet felülírja, hogy bennetek van-e szentélek által az Úr, és ez az öröm bennetek van-e, vagy nincsen. I know that every one of you um, has their own challenges and, and their issues that they have to face. You have your studies, your exams, you, you have the question of uh, how to find uh, the right person to spend your life with, uh, the person that will help you walk toward walk with Christ and fulfill your role in the society as well. And, and you have all kinds of uh, questions and problems and challenges that you have to face. But if you have this joy of the Lord in your heart, it will supersede everything and people will notice. Soha ne felejjétek el, hogy nem a ti érdemetek, Isten akarat, hogy ti veletek, egy, veletek együtt kiválasztottak vagyunk, Isten gyermekei vagyunk. Tudod, hogy mit jelent ez? So always keep in mind, this is not your merit. God is the one who chose you. God is the one who adopted you as his children and he, um, he chose you, he selected you to represent him. And you, do you know what that means? A világon felülálló személyes hatalom, Isten, a világon személyesen felülálló hatalom, a te mennyei atyád, és ő mondja, hogy gyermek, hogy fiaim már fogadlak, leányaim már fogadlak titeket. The personal um, force, the personal power that is above this universe, uh, the personal God of the universe is your father. He said, I will be your father and you will be my sons. Mondaná valaki, hogy hát ez egy olyan jó utópia, ópium az emberek lelkének. Somebody could say, this is like a nice utopia. It's like opium for people's souls. Ez nem igaz. But that is not true. De van egy titok. There is, however, a secret here. Ez akkor fog így bekövetkezni, vagy azkor következett már be a te élet. A, a change of power in your life, just like there was in the Middle East. Ott már nem Nabokodonosor volt a, a fő, fő úr, hanem Círus, vagy ahogy mondják, még egy Kyrosz, a perzsa király. What happened there was Nebuchadnezzar was no longer uh, the ruler, it was Cyrus, King Cyrus instead. Az egyik fogságba vitte és hasznot húzott belőlük, a másik pedig len Isten akaratát cselekedte, a mennyei atya akaratát cselekedte és szabadon engedte őket. One of them took them into captivity and uh, took advantage of them, and the other one did the will of God and let them go. A világ a te személyes szihét az Úr, vagy Jézus Krisztus megtörtént az ólomváltás benned? Who is the ruler in your heart? It is, the, is it the world? Is it your, your own uh, psyche, your soul, or is it Jesus Christ? Pál Apostol csodálatosan fogalmazza meg ezt az új szövetség népének. 
The Apostle Paul puts it wonderfully when he talks to New Testament people. Életöbbé nem én, hanem él bennem a Krisztus. He said, it is no longer I that live, but Christ who lives in me. Ki az Úr? Te, a, a, a rondott ember, a világ, vagy Jézus Krisztus? Who is Lord in your life? Is it the world, or is it your uh, corrupt nature, or is it Jesus Christ? Csak ha még nem történik meg, egy szabadba kerül. If, it, if this change of power hasn't happened in your life yet, it only takes a word from you. Úr Jézus, fogadj el engem. All you need to say is, Lord Jesus, receive me. Azt mondta az Úr, aki én hozzám jön, semmiképpen el nem küldöm. We'll have problems. Mint ahogy az én életemben is. Just like I experienced it. De aki bennünk van, hatalmasabb a világnál. But the one that is in us is greater than the one that is in the world. És egészen végig fog segíteni az úton, megígérte. And he will help us every step of the way, just like he promised. A mennyei atya, a hatalmas teremtő Isten nem változott meg azóta. The Heavenly Father, the Creator God, has not changed. Jézus Krisztus, a mi testvérünk lett. Jesus Christ has become our brother. És Isten drága szent lelke, aki most is itt van közöttünk, segíteni fog mindenben, mint a eddig is segített. And the precious Holy Spirit of the Lord is here to help us, um, just like He has so far. Menjetek ti is így tovább. So I want to encourage you to go on in this hope. És akkor meg tudjátok, hogy mit éltek át azok az arándokok, akik hazafelé mentek és ezt mondták, olyanok voltunk, mint az álmodók. And then you will experience what these people wrote about when they said, we were like ones who dream. Ezt az örömöt nincs a világon olyan erő, amely le tudja győzni. Because there is no power in this world that could overcome this joy. Az Úr annyira szeret bennünket. The Lord loves us so much. Minden okunk megvan arra, hogy bármilyen körülmények között vagyunk, derűsek és boldogok legyünk. We have every reason to be cheerful and happy, no matter our circumstances. Adja meg az Úr, hogy ezt ne csak itt fejbe tudjátok, hanem a szívetekbe is. May the Lord help us to know this, not only in our minds, but also in our hearts. Áldjon meg az Úr így benneteket. The Lord bless you all. Most csendesedjünk el és imádkozzunk, és Misi kér, hogy vezessen az imádságban benne. I would like to ask Pastor Misi to close with a prayer. Álljunk fel most és imádkozzunk. Let's stand and pray. Köszönjük rá, a mennyi atyám, hogy hozzá jövetünk, olyan úgy, ahogy vagyunk, Istenem. És te azt mondtad, Jézus, menjünk mindjárt hozzá, akik meg vagyunk fáradva, mert meg vagyunk terhelve. És te nálad megnyugvás.